Welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications. The topic of today's discussion is network operating system, its architecture and components. So basically we have divided uh, this topic uh, into two parts. Uh, today we will be uh, discussing the architecture and architecture mein jo hongi, obviously we will network operating system ke components. Bhi so, uh, we uh, start with the architecture and we will components discuss two components. Then, uh, in tomorrow's lecture, we will be continue with the uh, components of network operating system. So, let's start with the network operating system and its architecture. So, network operating system, we already discussed that the network operating system is basically a system software that enables the autonomous computers to communicate uh, with each other and to share the resources and services and we also have specialized type of network or operating system that works in a client server architecture and installed on the server computer and provides the various types of services to the clients so when we talk architecture ki baat karte hain, kyunki network operating system uh, को मल्टीपल साइमेंटेनियस यूजर्स को सपोर्ट करना पड़ता है उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं uh, तो uh, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो भी नेटवर्क सिस्टम ऑपरेटिंग uh, सिस्टम में uh, रहते हैं uh, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल सर्विसेज भी होती हैं जैसे विंडोज टर्मिनल सर्विसेज तो इट मींस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्टैंडर्ड uh, फीचर्स uh, होते हैं जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो भी होते हैं बट उनके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स और सर्विसेज भी होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज टर्मिनल सर्विसेज सो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इट बेसिकली कंबाइंस द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल्स इंक्लूडिंग द लेयर ओरिएंटेड अप्रोच एंड अ क्लाइंट सर्वर कांसेप्ट तो लेयर्ड ओरिएंटेड अप्रोच मींस कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड होता है लेयर्ड uh, होने का मीनिंग है कि uh, जो आपका आर्किटेक्चर होगा वो डिवाइडेड होगा इन मल्टीपल लेयर्स जैसे एक होगी सपोज uh, कीजिए आपका uh, आपके कोर कंपोनेंट्स आ गए uh, आपके उसके बाद यूजर इंटरफेस आ गया तो इस तरह से जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट हैज द लेयर्ड आर्किटेक्चर and the client server component also kyunki humne discuss kiya tha ki network operating system hamare paas specialized bhi hote hain that are installed on the server computers and provides the services to the various uh, connected users at the same time now the internal uh, structure of the uh, network operating system ya iske uh, internal uh, jo hum components ki baat kare so ये divide होता है into the series of components. इसमें से some parts of the operating system run in a highly privileged and protected mode और कुछ run करते हैं in application mode. तो it means कि जो network operating system है आपके पास उसके दो major components होंगे. एक तो उसका होगा highly privileged and protected mode. Highly privileged and protected mode का meaning होता है कि वो uh, सारा पार्ट जो हाईली सिक्योर होता है और दैट इज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्नल और उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन मोड में भी कंपोनेंट्स रहते हैं जिसमें यूजर अपने प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकते हैं तो इस तरह से जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो डिवाइड होगा इनटू द प्रिविलेज्ड मोड एंड प्रोटेक्टेड यूजर मोड यूजर मोड एंड कर्नल मोड जिसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो प्रिविलेज मोड होगा और यूजर मोड होगा नाउ अब ये जो अलग-अलग मोड होने का फायदा है वो क्या है कि हर मोड जो है वो स्ट्रिक्टली उसका जो एड्रेस स्पेस होता है वो अलग होता है और प्रोसेसर में मतलब कोई भी आपका जो इट मींस प्रोटेक्टेड मोड में जो चीजें स्टार्ट होंगी वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहेंगी उनको अपना स्पेस मिलेगा अपने हिसाब से प्रोसेसर मिलेगा और यूजर मोड में जो चीजें होंगी वो टोटली प्रोटेक्टेड होंगी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कर्नल मोड जिनको अपने आ, अपनी मेमोरी मिलेगी अपने हिसाब से प्रोसेसर मिलेगा 
तो अब इस इस डिज़ाइन का फ़ायदा क्या होता है नाउ यू कैन कैटेगराइज द प्रोग्राम ऑन द बेस्ड ऑफ द प्रायोरिटी तो आप प्रायोरिटी लेवल पे कैटेगराइज अपने प्रोसेस को कर सकते हो कि आपने किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कर्नल में ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड मोड में जो चीज़ें चलेंगी वो चलेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर चीज़ें जिनके बिना आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मूथली जो आपका वो रन ही नहीं करेगा और यूजर मोड में वो सारी चीजें होंगी जो यूजर एग्जीक्यूट करना चाहेगा तो इफ यू विल लुक एट द आर्किटेक्चर तो आप देख सकते हो कि तीन मेन कंपोनेंट्स हैं एक है एग्जीक्यूटिव दूसरा है सबसेट सिस्टम और तीसरा है प्रोसेसर तो ये जो आपका है दिस इज योर प्रिविलेज मोड दिस वन या प्रोटेक्टेड मोड जिसको हम बोल देते हैं एंड दिस इज योर यूजर मोड तो दिस इज योर प्रोटेक्टेड मोड तो इसमें सारी जो आपकी कोर सर्विसेज होंगी वो चलेंगी एंड दिस इज कॉल्ड यूजर मोड वेयर यूजर विल बी Uh, able to start uh, uh, the services of his or her choice. तो privileged mode, uh, protected mode में या privileged mode में सारी basic services रहेंगी operating system में uh, कि जिसमें hardware abstract layer हो गई uh, उसका kernel हो गया uh, input output सब system हो गया object manager हो गया process manager हो गया LPC facility सी फैसिलिटी हो गई लोकल प्रोसीजर कॉल वर्चुअल मेमरी मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट ग्राफिक डिवाइस डिवाइडर ड्राइवर्स एंड विंडोज मैनेजर विंडोज मैनेजर मीन्स जो आप अलग अलग मल्टी टास्किंग करोगे उसको मैनेज करने के लिए जो कॉम्पोनेंट होता है तो प्रिविलेज मोड में सारी बेसिक सर्विसेज हैं कोर सर्विसेज हैं दैट विल बी हैंडल्ड बाय द कर्नल मोड और यूजर में आपके पास रहेगी uh, uh, आपका वर्चुअल मशीन uh, रहेगी सिक्योरिटी सब सिस्टम रहेगा और यूजर इंटरफेस रहेगा जिसके थ्रू बैठ के आप प्रोग्राम्स uh, को स्टार्ट करते हो बट बेसिकली जो ज्यादातर रिसोर्सेज होंगे दे विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्नल एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर मोड एंड द कर्नल मोड विल टेक प्लेस थ्रू द सिस्टम कॉल क्योंकि ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्नल तो यूजर के पास रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज जो है वो कर्नल मोड के पास हैं सारे तो जब भी कोई रिसोर्स चाहिए होगा फ्रॉम द कर्नल मोड यूजर मोड से एक सिस्टम कॉल ओरिजिनेट होगी जो लिंक इस्टेब्लिश करेगी बिटवीन द कर्नल मोड एंड द सर्वर द यूजर मोड और इसी सिस्टम कॉल के थ्रू रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट होंगे टू द यूजर डिपेंडिंग अपॉन द ऑथराइजेशन तो uh, सबसे पहले जो कॉम्पोनेंट्स हैं दे आर द प्रिविलेज सिस्टम कॉम्पोनेंट्स जिसमें जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है दैट इज हार्डवेयर अब्सट्रैक्ट लेयर दिस वन तो uh, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस प्रिविलेज मोड uh, की इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज हार्डवेयर अब्सट्रैक्ट लेयर तो हार्डवेयर अब्सट्रैक्ट लेयर जो होती है uh, uh, वो इट इज बेसिकली अगर आप जैसे ही आप कोई सिस्टम चेंज करते हो हार्डवेयर uh, को चेंज करते हो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द हार्डवेयर क्योंकि दिस लेयर डायरेक्टली इंट्रैक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम एंड इट शुड बी मॉडिफाइड वेन यूर हार्डवेयर विल बी चेंज उसके बाद आ जाता है जी कर्नल कर्नल इज हाईली प्रोटेक्टेड कॉम्पोनेंट दैट इज द कोर कॉम्पोनेंट जो सारी रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, होता है कर्नल uh, जो है वो क्या क्या करता है इट प्रोसेस द इंटरप्ट हैंडल द एक्सेप्शन डिटर्मिन द रन टाइम थ्रेड्स एलोकेट प्रोसेसर टाइम सिंक्रोनाइज प्रोसेसर एंड मेक ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस अवेलेबल एंड द शेड्यूलर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कर्नल जिसमें आप सारी प्रोसेस शेड्यूलिंग को हैंडल करते हो तो जितनी भी ये इंपॉर्टेंट और ये देखिए कि दीज आर द मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कर्नल उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट मैनेजर तो ऑब्जेक्ट मैनेजर का मेन काम क्या क्या होता है सो द ऑब्जेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैनेजिंग रिमूव्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट्स तो आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जैसे अब ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप यूनिक्स लाइनिक्स की बात करते हो 
तो हर चीज होती है फाइल तो जितने भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे दैट आर बेस्ड अपॉन द लाइनक्स और यूनिक्स तो उसमें वो सारी चीजें होंगी फाइल लेकिन जब आप विंडोज की बात करते हो तो वो ट्रीट करता है हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट तो ये दोनों में डिफरेंस आएगा अगर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स और लाइनक्स बेस्ड है तो उसमें हर चीज एज अ फाइल ट्रीट होगी लेकिन अगर आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज अ विंडोज बेस्ड लाइक विंडोज सर्वर है तो उसमें हर चीज एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगी लेकिन लाइनक्स यूनिक्स के केस में जैसे वन टू सर्वर है या रेड हेड सर्वर है उसमें हर सारी चीजें होंगी फाइल्स तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं अपना मेथड्स होते हैं अपनी एक्सेस इंफॉर्मेशन होती है और आइडेंटिफिकेशन होती है ऑब्जेक्ट जो मैनेजर है इट ऑल्सो मोनिटर्स द नेम स्पेस तो अब पॉइंट ये है जी वट इज नेम स्पेस सो नेम स्पेस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन द लोकल कंप्यूटर इन्वायरमेंट इन अ हेरारिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नेम स्पेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई काम करने के लिए होता है तो जितने भी एक्टिव होंगे ऑब्जेक्ट्स uh, उनका अपना एक नेम स्पेस होगा तो अपनी आई होगी तो उनको uh, हम नेम स्पेस के अंदर मैनेज करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज सेशन आज हमने डिस्कस करा द बेसिक्स ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर उसके बाद हमने उसका आर्किटेक्चर देखा uh, उसके कंपोनेंट्स में हमने सबसे पहले प्रविलेज सिस्टम कंपोनेंट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया जिसमें हमने हार्डवेयर एब्सट्रैक्ट लेयर कर्नल और ऑब्जेक्ट मैनेजर को डिस्कस करा जो बाकी के कॉम्पोनेंट्स हैं लाइक प्रोसेस मैनेजर लोकल प्रोसीजर कॉल फैसिलिटी वर्चुअल मेमरी सिक्योरिटी मोनिटर ग्राफिक ड्राइवर्स और यूजर साइड पे यूजर इंटरफेस सिक्योरिटी सब सिस्टम और वर्चुअल मशीन ये जो कंपोनेंट्स हैं और इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स इन द प्रविलेज मोड ये हम डिस्कस करेंगे कल सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट टूडे थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हैव अ वेरी नाइस डे सी यू इन द नेक्स्ट सेशन